হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের প্রথম অধ্যায় আমাদের পরিবেশ ও সমাজ সম্পর্কে কিছু গল্প করব আমাদের পরিবেশ ও সমাজের এই অধ্যায়টিতে আমরা নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারব তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের আশেপাশে যা আছে সেই বিষয়গুলোর পরিবর্তন এবং সেই বিষয়গুলো এই পরিবেশের উপাদানগুলো কিভাবে পরিবর্তিত হয় এবং আমাদের সমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করে সেই ছোট ছোট বিষয়গুলো আমরা এই অধ্যায়ে জানতে পারব এখন আসো আমরা কিছু গল্প করি আমাদের চারপাশে যে পরিবেশ রয়েছে সেই পরিবেশে আমরা নানা সময়ে নানা পার্থক্য লক্ষণ করি যেমন কখনও দেখতে পাই এই ছবিটার মতো অনেক সুন্দর কিংবা কখনও অনেক গরম থাকে এই ছবিটার মতো আবার কখনও অনেক শীত যে তখন আমরা চেষ্টা করি ঠান্ডা থাকতে আবার কখনও অনেক বৃষ্টিও পড়ে ঠিক এই ছবিটার মতো যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যখন বৃষ্টি পড়ে তখন আমাদের অবস্থাও কিন্তু ঠিক এই রকম দুর্বিষহ হয়ে ওঠে আবার কখনও আমরা যখন দেখি এই ছবিটার মতো সুন্দর পরিবেশ তখন আমাদের অনেক ভালো লাগে তোমরা নিশ্চয়ই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছ বা অনেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়ও গিয়েছ তখন কখনো কখনো দেখেছ তীব্র শীত এই ছবিটার মতো কখনো কখনো দেখেছ বৃষ্টি পড়ছে এই ছবিটার মতো আবার কখনো দেখেছ সুন্দর পরিবেশ যারা বিদেশে গিয়েছ তারা হয়তো অনেকে এই ছবি এই ছবিটার মতো মরুভূমিও দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছ আবার অনেকে তুষারে ঢাকা পরিবেশ এরকমও দেখতে পেয়েছ আবার কেউ কেউ এরকম মাটিতে ফাটল ধরা অর্থাৎ খরার সময় আমরা সাধারণত যা দেখি সেই অবস্থাও দেখেছ এই সময় কিন্তু আমাদের পরিবেশ অর্থাৎ আমাদের সমাজ জীবন অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয় এখন আমরা আসি এই যে পরিবেশের পার্থক্যগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমরা বিভিন্নভাবে পরিবেশকে দেখতে পাই এই জিনিসগুলো কেন হয় প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার মধ্যে আমরা এই যে বৈচিত্র্য অর্থাৎ ভিন্নতা লক্ষ্য করছি সেই সম্পর্কে এবার আসো আমরা কিছু জানি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয় প্রকৃতির উপাদানগুলো হলো মাটি পানি বাতাস তাপ আলো গাছপালা সাগর মহাসাগর নদী পশু পাখি ইত্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে কোনো অঞ্চলে তুষারে ঢাকা এই ছবিটাতে যেরকম দেখছো আবার কোনো কোনো অঞ্চল শুষ্ক মরুভূমি এই ছবিতে তোমরা যেরকম দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর মধ্যেও রয়েছে ভিন্নতা অর্থাৎ এই যে ছবিগুলো আমরা দেখছি এই ছবিগুলোর অঞ্চলগুলো সাধারণত বছরের বেশিরভাগ সময় এরকমই থাকে এই ভিন্নতার কথাই আজকে আমরা বলছি কোথাও জলবায়ু শীতল আবার কোথাও উষ্ণ কোনো স্থান শুষ্ক কোনো স্থান বৃষ্টির পরিমাণ বেশি এই ছবিটাতে যেরকম দেখছো তোমরা অনেক বৃষ্টি পড়ছে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যারা থাকো তারা অনেকেই বছরের অনেকটুকু সময় জুড়ে বৃষ্টি পড়তে দেখো আবার যারা উত্তরের দিকের অঞ্চলে থাকো তারা বছরের একটা সময় অনেক গরম অনুভব করো এই যে আমরা ভিন্নতা দেখি আমরা অনেকে ঘুরতে গেলে অন্য এক জায়গায় গেলে হয়তো দেখি সেখানকার পরিবেশ আমাদের বাসার পরিবেশের মতো লাগছে না এই যে পরিবেশের ভিন্নতা সেটিকে আমরা আজকে বলছি প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য এখন তোমাদের অনেকের মনেই প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে এই প্রাকৃতিক পরিবেশটা কি আমাদের চারপাশে যেই সকল বিষয় আমরা দেখতে পাই মানুষের দ্বারা সৃষ্টি না অর্থাৎ মানুষ বা অন্য কোনো কিছুর দ্বারা প্রভাবিত না ঠিক যেরকম সূর্য বায়ু কিংবা পানি এই বিষয়গুলোকে আমরা বলছি প্রাকৃতিক পরিবেশ এই প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাই ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়ায় এখন আসো আমরা বাংলাদেশের ভেতরে কোথায় কী রকম হয় কোন অঞ্চলে কোথায় প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে কি প্রভাব দেখা যায় সেটি দেখি বাংলাদেশের বাংলাদেশ একটি মোটামুটি ভালোই বড় দেশ এই দেশটির উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে উত্তরাঞ্চলের ভূমি উঁচু নদ নদীর সংখ্যা কম গ্রীষ্মকালে অনেক গরম পড়ে শীতকালে বেশ ঠান্ডা পড়ে আবার দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমি একটু নিচু সেখানে অনেক নদী মিলিত হয়েছে আমরা এই ছবিটাতে যেরকম দেখছি এখান থেকে একটি নদী এসেছে বা এই নদী এসেছে অনেক নদী মিলিত হয়েছে এবং সেখানে যখন অনেক নদী হয় সেই অঞ্চলের পানিও অনেক বেড়ে বেড়ে যায় মাঝে মাঝে এবং সেই অঞ্চলে নদীর কারণে এ অঞ্চলে বন্যার প্রবণতাও বেশি এই ছবিটিতে তোমরা যেরকম দেখতে পাচ্ছ ঠিক সেরকম মাঝে মাঝে ঘর বাড়ি ডুবে গিয়ে একটা খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয় তোমরা হয়তো অনেকে এই বিষয়টি দেখেছ 
এখন তোমরা বলো দক্ষিণ অঞ্চলে বলছে যে ভূমি নিচু এবং অনেক নদী মিলিত হয়েছে এর কারণটা কি এর কারণটা হচ্ছে আমাদের দেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর অর্থাৎ আমাদের দেশের সীমান্ত সংলগ্ন সাগরটি হচ্ছে ওই এলাকায় দেশের উত্তর দিক থেকে নদীগুলো এসে সেখানে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে এই কারণে আমাদের দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি হয় এবং এই অঞ্চলের ভূমিও একটু নিচু ঠিক যেখানে আমরা দেখে পড়েছি উত্তরাঞ্চলের ভূমি একটু উঁচু এবং সেখানে নদ নদীর সংখ্যা কম এবং গ্রীষ্মকালে গরম পড়ে এখন আমরা আসি কিছু বিষয়ে এতক্ষণ ধরে আমরা যা জানলাম সেই জিনিসগুলো থেকে আমরা কি কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি আমরা এই বিষয়গুলো থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি কিন্তু এখন আমরা একটি কাজ করব আমরা এতক্ষণ যা শিখলাম তা থেকে একটু খাতা কলম নিয়ে একটা জিনিস লিখে নেব বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য লেখার চেষ্টা করব এবং তোমরা খাতা নিয়ে এই ঠিক যেরকম এই ছকটি দেখছো এর কাছে এইরকম একটি ছক বানানোর চেষ্টা করো এবং সেই ছকে বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল এবং দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখার চেষ্টা করি প্রথমেই আসছে বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের ভূমি উঁচু এরপর বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে নদ নদীর সংখ্যা কম এরপর গ্রীষ্মকালে অনেক গরম পড়ে এরপর শীতকালে বেশ ঠান্ডা পড়ে এবার আসি বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমি নিচু সেখানে অনেক নদী মিলিত হয়েছে এক ঠিক যেরকম একটু আগে আমরা পড়েছি এবং নদীর কারণে এই অঞ্চলে বন্যার প্রবণতা বেশি এই ছিল আজকে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতা সেই অধ্যায়টি